espacios quien nos va a hablar de transmisión de información que se hicieron colectivas en el grupo de modos araña eh, ella si entiendo bien al programa con Gabriel Ramos este, donde incluye entonces me dice eh, y bueno pues no, dejo, dejo a la propia también que hable su programa hola, ¿cómo están? Gracias. Eh, bueno, pues esta tarde les voy a presentar los avances y Trabajo con el doctor Gabriel Ramos y nosotros pertenecemos al posgrado de Ciencias de Transformación y la Producción de Recursos Industriales del CIDI, Politécnico. Y bueno, mi tesis trata de eso, ¿no? de la transmisión de información y las decisiones colectivas en un grupo de grupos Bueno, pues es bien sabido que los animales al formar grupos eh, obtienen ciertos beneficios, los más reconocidos pues tienen una mayor eficiencia para encontrar alimento, para transmitirse de depredadores y también mayor probabilidad para encontrar pareja. Eh, un beneficio que se ha, discutido, se ha discutido mucho recientemente es que también les permite acceder a fuentes de información. Pero bueno, para poder acceder a estos beneficios, los animales tienen que regular su comportamiento. ¿no? De algún modo se tienen que organizar para alcanzar estos comportamientos colectivos. Y el comportamiento colectivo entonces se ha definido como aquel en el que muchos individuos realizan la misma actividad y entonces surge a través de las decisiones individuales que a su vez está regulada por las necesidades particulares, el ambiente, pero también por el comportamiento de sus con específicos, o sea de los miembros de su grupo. Y por lo tanto, el comportamiento del grupo está incluido por las decisiones individuales. Entonces es un sistema bastante complejo para y dada la vasta cantidad de grupos que hay en el mundo, las especies que tenemos, es difícil ajustarlas todas a un solo modelo, ¿no? Entonces comprender cómo se dan estas decisiones colectivas para comprender lo necesario, saber quién las toma y qué factores intervienen en este, en este fenómeno. ¿no? Entonces, eh, la mayor línea de investigación o la explicación que más se ha desarrollado es el alcance de percepción, es decir, que tanto todos tenemos alcance a la información disponible, eh, es lo que nos permite eh, clasificarlas en mecanismos locales y mecanismos globales. ¿no? Los mecanismos locales eh, se han planteado para agrupaciones muy grandes donde es imposible que todos los individuos sepan la estructura del grupo, las, las circunstancias y tengan acceso a la información de interés. ¿no? Entonces se regulan por interacciones a nivel local con reglas muy sencillas en, como por ejemplo hago lo que mi vecino hace ¿no? si mi vecino se mueve a la izquierda pues yo también mueve a la izquierda y entonces mi vecino que viene atrás se mueve a la izquierda y evitamos coaliciones ¿no? y esta se ha utilizado mucho para explicar por ejemplo los vuelos de aves o cómo nadan algunos bancos de peces ¿no? y en los sistemas globales pues lo que se dice es que un individuo o todos los miembros del grupo están conscientes de la estructura por decir conciencia conscientes de la estructura del grupo y eh, tienen la la información de interés. ¿no? En, en este caso, puede ser un individuo el que tome la decisión, como en el caso de las novelas de montaña que deciden las rutas de, de forrajeo, puede ser parcialmente compartido, o sea, solo los adultos toman las decisiones, o pueden ser todos los que tomen las, las decisiones. Pero bueno, esto lleva a un supuesto de, de cohesión, ¿no? es decir, para que todos accedan a los beneficios, pues todos tienen que permanecer juntos, pero pues eso en la naturaleza no, no siempre es así. También en estas agrupaciones eh, hay variedad en la cohesión en los, en los grupos, ¿no? Y para esto se ha definido la, el término de, de dinámica de función que se puede explicar a través de tres ejes, no sé si en tercer nivel, pero bueno. Un eje es la composición, quiénes forman parte del grupo, otro es cuántos son, el tamaño del grupo y otros, la distancia de los subgrupos que se pueden formar. Entonces, nosotros aquí como humanos podemos formar un subgrupo para comer, el otro son un subgrupo para ir al cine, y eso puede ir variando. ¿no? Entonces tenemos eh, estas, como los extremos, ¿no? Pueden haber especies que forman subgrupos altamente cohesivos, o eh, por ejemplo puede ser individuos muy solitarios, ¿no? Pues, o solitarios, pues solo la unidad mínima es uno. Luego en medio tenemos individuos que pueden formar subgrupos muy definidos como Arenas, ¿no? Estos grupos que se van a forrajear en el transcurso del día y puede ser el macho dominante y su harén, pero en, en la noche todos los individuos del grupo se reúnen para preguntar. Y las sociedades con una alta dinámica de fisión fusión son aquellas que en una escala del tiempo varían estos, estos tres ejes. Entonces, un grupo se divide en 
esos grupos en esta escala de tiempo que van variando en su composición, en su tamaño y en la distancia que hay entre los grupos. Entonces, bueno, ¿dónde caben esas, esas aplicaciones aquí? ¿No? Esa es una, una gran duda que, que aún no se resuelve y en gran parte es porque todos los estudios o la mayor parte de los estudios se han concentrado en sociedades altamente cohesivas o en sociedades o en agrupaciones temporales, ¿no? Como en los pesos. Y también está esta discusión de, bueno, ¿la especie determina los mecanismos o más bien la especie elige el mecanismo según las circunstancias que hay, que hay en el momento? ¿no? Entonces, hay muchas dudas en ese tema y aquí la importancia es que la decisión o las decisiones colectivas influyen en la supervivencia y la reproducción a nivel individual. Entonces, lo que un grupo o un grupo decida puede estar influyendo en, en mi adecuación. Y bueno, eh, pues si es un estudio complejo en una sociedad dinámica de distribución, como comenté, por esta alta variación, y de los pocos estudios que hay, se ha visto, por ejemplo, que las girafas y los monos araña eligen con quién formar sus grupos un tanto por una preferencia social, ¿no? pero solo es un tanto. Y por ejemplo en Bison se ha visto que ellos eligen eh, sus compañeros por lo que saben. ¿no? Yo elijo seguir a aquel que tiene información sobre un parche reditor de alimento. Y bueno, esto es porque las sociedades o los individuos que forman sociedades de fisión fusión se asume tienen conocimiento diferencial, es decir, como no están todos juntos, pues sabemos cosas diferentes de la vida. Entonces la pregunta que teníamos en esta investigación es ¿cuál es el papel de la información sobre el alimento en las decisiones de fusión de estas sociedades? ¿no? Y bueno, lo que esperábamos es que la información fuera trascendental en la toma de sus decisiones, eh, sobre todo para maximizar la eficiencia del poder. Entonces, lo que quisimos hacer primero fue determinar la dinámica de acción de sitios de forrajeo y otra es determinar si hay transferencia de información y luego vincularlas para ver si hay una influencia. Bueno, el sitio de estudio fue en la península de Yucatán, en una reserva, la comunidad se llama cada una, y el grupo de estudios se distribuye en un área de 155 hectáreas con diferentes tipos de vegetación entre ellas selvas perimifolia húmedas, selvas inundables y vegetación de recuperación, ¿no? Porque ya se detectó como una zona de conservación, entonces hay vegetación de cero hasta 30 años de recuperación. Y bueno, el grupo está constituido o estuvo constituido por 35 individuos, eh, juveniles, subadultos y adultos, que son como si trabajamos, los que se consideraron para los análisis, eh, hembras y machos. Y bueno, además de esta dinámica de visión fusión, algo que caracteriza a esta especie es que los machos constituyen el sexo filopático, es decir, ellos se quedan en el sitio en el que nacen y forman fuertes alianzas para determinar su territorio de ataques de, de otros grupos. ¿no? Eh, tienen un sistema de comunicación altamente desarrollado eh, que consiste en señales vocales, visuales, olfativas, táctiles. Eh, también tienen una gran memoria espacial y memoria social, es decir, recuerdan los miembros de su grupo, las relaciones que tienen con los miembros de su grupo y las relaciones que hay entre los miembros de su grupo. Y bueno, la fruta madura es el elemento de mayor construcción para ellos, aunque presión, porque es un recurso efímero, ¿no? no todo el tiempo hay y nunca sabes dónde está, ¿no? cuándo va a ser el siguiente árbol. Sobre todo en la temporada de secas, que fue en la que tomamos eh, la toma de datos, son la toma de datos durante dos años continuos. Y bueno, desarrollamos dos métodos ¿no? para establecer esto. Uno para saber las dinámicas de, de corrajeo o bueno, cómo eligen hacer sus movimientos colectivos y otro para determinar la transmisión de información. Y bueno, para la primera lo que, lo que hice fue seguir sus grupos focales. Entonces yo elegía un subgrupo y decía seguirlo y evaluaba sus movimientos colectivos en en cuatro etapas, ¿no? la, el, la etapa previa al movimiento, el inicio del movimiento, todo lo que pasa durante el movimiento y el arreglo. Y se consideró que había sido un movimiento colectivo si estaba constituido al menos por dos individuos y si las trayectorias tenían más de 30 metros de distancia y colectivo de forrajeo si el sitio al que llegaban eh, se dedicaba más del 50% del tiempo a, a comer. ¿no? Bueno, nada más cabe mencionar que cada individuo del grupo es, está identificado, ¿no? cada individuo tiene un nombre 
y los identificamos a través de rasgos físicos. Y bueno, nada más aquí súper rápido, lo que yo hacía era ver eh, quién iniciaba el movimiento, quiénes lo seguían, eh, cómo iba variando eso en el transcurso del movimiento, luego quién llegaba primero y el orden que iba ¿no? que llegaba. Para determinar la transferencia de información, eh, tomamos la teoría de los centros de información, no sé si es pero bueno, te dice que los sitios de pernota pueden actuar eh, como centros donde los individuos pueden acceder a información de interés, ¿no? como a dormir con mis compañeros, eh, pero eso se ve como interés. Si huele a comida, seguramente se habrá de comida, o sea, yo, ya, yo lo voy a seguir y me voy a alimentar. ¿no? Entonces, el problema es que los muros, por esta enganche de visión que siempre, nos duermen juntos. Y entonces, bueno, ¿cómo, cómo las Entonces, elegimos árboles con fruta verde, que no tiene señales de que hubiera habido monos, y esperábamos hasta el último, ¿no? Es decir, hasta que la fruta estaba madura, así nos llevaba una semana. Y lo observábamos hasta que habían ido todos los individuos del grupo de estudio o eh, ya me armaba la fruta, ¿no? Por lo tanto, ya dejábamos. Y también, también es, eh, estimábamos la disponibilidad de Y bueno, nada más para determinar si había o no transferencia de información, eh, lo que teníamos era nuestro primer evento, ¿no? Cuando por fin llegaban los monos por primera vez al árbol. Y bueno, decíamos, bueno, mi individuo A y B son mis primeros conocedores. Si uno de estos dos regresa en un evento subsecuente con otro individuo que no había estado, entonces se considera que hubo transferencia de información. Entonces, aquí el individuo A, que ya había estado en el agua, llega con el individuo C, por lo tanto, asumimos que hay transferencia de información. Y ahora el individuo C, pues es conocido. Si en un evento posterior, alguno de estos cuatro individuos regresaba con otro, se considera que había transferencia. Y entonces aquí se considera que el individuo C y B le transfieren nuestra primera información a B y E. Y así se puede Entonces, bueno, lo que esperábamos, si queríamos ver si la información no nos importaba, es que los individuos con mayor residencia en el sitio fueran los que iniciaran más los movimientos colectivos, los que fueran más seguidos y los que también eh, fueran al frente de los viajes que inician en, en mayor porcentaje de Y bueno, de 652 movimientos colectivos de coraje que vimos, eh, se observó, o el 72% de ellos fueron iniciados por eh, individuos adultos, ¿no? que en este caso, en una escala de colores, son los tonos rojos de azules más fuertes, rojos son negras, azules son machos, y pues sí, tenemos a los, a los juveniles hasta, hasta el primer ¿no? Y esto se comprobó estadísticamente. Entonces, por ahí ya. Pero bueno, ya cuando vimos qué tanto del tiempo iban al frente los individuos de los viajes que iniciaban, sí se observó mucha variación, ¿no? Eh, pero hay individuos consistentes. Así como resaltan algunos individuos en la región anterior, eh, voy a decir nombres, eh, por ejemplo, Tula, China, Flor, Eulogio que son los que más iniciaron viajes, eh, también son los que tienden a ir eh, al frente de los viajes que inician. Entonces, aquí no pudimos ver un efecto de, de la edad, pero sí del sexo. Eh, los machos que inician un movimiento colectivo, sobre todo si son adultos, tienden a ir al frente de los viajes que inician. Esto tal vez ya no nos habla de información, pero sí de algo de la relación. Y respecto a la, a la transmisión de información, eh, no encontramos diferencias significativas en edades. ¿no? Aquí lo que estamos viendo, las barras lisas, es recepción de información, con, con qué frecuencia un individuo recibe información, pero se recibe. Y las barras con rayas son con qué frecuencia transmite información. ¿no? Entonces, no encontramos una diferencia en edades, en clase de sexo, en residencia, pero lo que sí vimos es que hay individuos que actúan más como transmisores que como receptores. ¿no? Entonces también ya hay ciertas eh, particularidades ahí, ¿no? Y de nuevo, tenemos a Tula, China, algunos individuos que actúan más como transmisores y si son adultos. Bueno, entonces, para tener como una visión más clara de, de qué está pasando, decidimos hacer unas redes dirigidas 
con matrices de, de adyacencia. Entonces, para poder darle peso a esto, hicimos dos índices. ¿no? Uno de seguimiento, que no es lo mismo de iniciación, una cosa es que tantas veces inicio, pero otra es que tanto soy seguido. ¿no? Entonces, nuestro índice de seguimiento es que tantas veces eh, el individuo, de las veces que el individuo I inició un movimiento, el individuo J lo siguió, sobre las veces que I siguió, que J siguió I, para las veces que J no siguió I. ¿no? Y para la transmisión es el número total de veces que A transmitió información a B sobre el número total de veces que vimos A y a B en los parches con A. Y bueno, entonces, bueno, como un primer ejercicio, porque esto apenas lo terminó en julio, mi toma de datos, pues hicimos muy rápido una redescendiente, que es como más fácil y gran cosa que pueda dar. Eh, y bueno, la primera vez que vemos aquí es la de comunidad. Entonces, lo primero que nos está diciendo esto es que hay módulos muy definidos o más definidos para transmisión de información que para seguimiento. Eh, y esto refleja un poco la familiaridad, pero también eh, las relaciones sociales. Y bueno, tenemos individuos eh, que son nodos aislados que jamás, que jamás los vimos en los parches de, que estábamos observando. No los vimos ni recibir de pero bueno, sí los vimos en eh, los movimientos colectivos. Después eh, hicimos una revés eh, con grado con grado de salida. Aquí lo que estamos viendo, el tamaño de los nodos nos dice eh, no solo la cantidad de, de viajes colectivos que cada individuo inició, sino todos los individuos que los siguieron en esos viajes. Entonces, a diferencia de esta que solo manda de la frecuencia relativa de iniciaciones, esta me está diciendo no solo cuántos viajes, sino a cuántos individuos dirigí. Entonces es bastante más precisa porque, si ustedes ven acá, esta, esta hembra media resalta muchísimo y parece que es una gran iniciadora de movimientos. ¿no? Pero cuando ya lo pasamos a la red, en realidad, pues observamos que es un nodo casi insignificante. ¿no? Entonces de repente nos vamos como con la gente y dice, ¡ay, esto está súper impresionante! Y ya cuando vemos las tradiciones, vamos a tener algo que pasando. Y aquí lo que sucede es que de las pocas veces que ya está en la esta es una relación relativa, siempre la había iniciado ya que sí, pero era a individuos muy determinados, ¿no? a un grupo social muy cerrado de tiempo. Pero eh, en cambio este individuo, Lula, que no aparece acá, sí aparece como un nuevo bastante más importante porque se hizo muchos viajes, fue seguido muchos de sus viajes por muchos miembros de su grupo, ¿no? al igual que. que otras hembras que nos saltan acá, ¿no? como China, Manola. Entonces, nos permite hacer análisis más precisos. Esta es la misma, pero aquí ya lo que comparamos es la de transmisión con la de seguimiento, porque al final queremos ver si sí hay un efecto de la transmisión de la de seguimiento. Y eh, parecen ser bastante, bastante similares, aunque igual, ¿no? Este, el el, el organismo me acomodó como muy, como muy estratégicamente los machos en las mujeres. ¿no? Entonces, parece por ahí que el sexo sí no se está incluyendo en las decisiones de, de aquí el sí. Perdón, aquí entonces lo que transmisión está retratando es que aparte de que fueron a dar a un árbol que tenía cosas, este, aquí entonces la, la red de transmisión que pones está retratando que aparte de que siguieron, fueron a dar un árbol que sí tenía Sí, o sea, este es el seguimiento. Solo ahí estás viendo. Ahí, aquí es aquí, ajá. Y aquí es cuántas veces un individuo le transmitió información a otro individuo en todos los países. Sí, pero según recuerdo, como medían la transmisión de información, era en el momento en que aparecían juntos en un árbol sí. que sí tenía comida. Sí, ah, sí, sí, sí. Entonces. Y bueno, igual aquí, ¿no? Este, este es interesante porque en esta, eh, al parecer, hay individuos, no sé, bueno, los individuos que aparecen como intermediarios no son los mismos para movimientos colectivos que para la transmisión. Y también puede haber ahí como un efecto social, porque puede ser que sea el rollo de que es un macho, y es un, no hablamos de macho dominante, pero sí es un macho central en el grupo. 
Y aquí en transmisión es otro macho, pero es un macho que se lleva muy bien con las hembras, porque los machos agreden a las hembras para atraerlas sexualmente. Pero a la hora de comer, pues igual eso no es algo muy atractivo, ¿no? Entonces de repente puede ser que acelera a este macho, sea interesante porque me da información y no me va a contar. Pero bueno, eso nos falta realizar análisis de relación social para que Y bueno, eh, también una, un primer acercamiento de, para ver la relación de las redes o si están relacionadas, pues nada más hicimos así una correlación rápida. Y si encontramos una relación significativa entre el grado de salida de la red de información con el grado de salida de la red de movimiento. ¿no? Entonces, parece que sí es un factor importante, al menos en una parte. ¿no? Y bueno, también hicimos modelos lineales mixtos, en donde metimos todas las variables, eh, clase de edad, sexo, tiempo de residencia, para ver y sus interacciones, para ver este, obtener un modelo que nos explicara si un individuo decide o no seguir a otro que inició un movimiento colectivo. Y bueno, lo que obtuvimos, aparte de que este modelo fue estadísticamente significativa, diferentemente significativo del de modelo nulo, es que eh, un individuo residente tiende a ser más seguido que uno que acaba de llegar a un ¿no? aunque tiene apenas 5 años en el mundo. Particularmente si este es un macho. Ya estamos viendo ahí eh, que bueno, eh, las decisiones fueron parcialmente compartidas, es decir, los individuos adultos son los que más inician los movimientos colectivos, pero hay individuos claves que inician con mayor frecuencia, entre esos individuos adultos hay individuos que inician con mayor frecuencia. Y los análisis de redes sociales eh, muestran que eso se debe a esas relaciones, ¿no? a que tienden a dirigir a ciertos miembros de, de su grupo. Que, y bueno, también estamos observando que hay un efecto del tiempo de residencia y del sexo, ¿no? Entonces el tiempo de residencia sí nos, nos puede estar hablando de la calidad de información que un individuo puede tener, pero no dejan de fuera el peso que tiene, por así decir, la segregación sexual que hay en nuestra especie. Y bueno, ahora lo que sigue, lo que vamos a hacer es evaluar el efecto de la relación social en la toma de decisiones.
de un macho central, de la existencia de individuos centrales, eh, porque no puedes hablar tal cual de un macho alto, porque todos tienen la capacidad de reproducirse en las escenas, pero eh, sí hay machos que tienen mejores relaciones con otros y también están muy determinados por el nivel familiar. En cuanto a la transmisión, o sea, puede ser que esté sentado a hacer un sistema de riesgo. Sí. Y yo, en el modelo corrí relaciones de parentesco, pero como no tenemos todavía información genética, yo puedo saber quién es hijo de quién, hermano de quién, primo de quién, tío, pero no sé quién es el papá de esos sentidos. Entonces, sí me sale muy preponderante el propio familiar, pero me da miedo estar haciendo un sesgo con los machos porque puede ser que sí le estén transmitiendo información a sus hijos y yo no lo estoy viendo. Eso es el problema. Pero sí se ve, ¿no? Y en las redes de modular, tú ves agrupaciones de familias, ¿no? sobre todo con Si sí, hay algo, ¿será posible que guardemos?